Buonasera a tutti, benvenuti, benvenute, benvenuto Paolo, benvenuto Massimo qua a Camandoli, uh, alla prima edizione di questi, dei, dei cammini del silenzio, una, sì, dei incontri che abbiamo pensato a farli diventare incontri annuali su, intorno alla tematica delle pratiche contemplative, ma con uno sguardo um, aperto, dialogante fra le varie fedi, fra le varie tradizioni, fra i vari metodi, mettendo in dialogo, in confronto uh, queste antiche pratiche che um, sono giunti fino a noi oggi. Um, L'abbiamo ideato in collaborazione con uh, la Gregoriana, uh, che ha dato il suo patroncino per, per questi percorsi e con il Mindfulness Project uh, di Pisa. Um, e sempre lì già abbiamo già un po' questa, questo, questo appoggio su diverse... Uh, sì, vogliamo tenerlo volutamente larga, largo il piano. L'altra uh, cosa che uh, a noi sta in, a cuore, che vedete anche come abbiamo disposto un po' questa sala, che per Camaldo lì è una cosa un po' nuova, anche, anche per me, Diciamo in modo da integrare, cioè integrando una, una pratica della meditazione, non solo un discorso in teoria, ma la possibilità per tutti i partecipanti di sperimentare um, quelle cose di cui parliamo uh, e perciò inserirlo in un contesto più sperimentale. Um, Proponiamo una cucina vegetariana in questi giorni, eh, troverete tanti elementi eh, che sono proprio anche messi lì intenzionalmente a completare un um, determinato approccio, una determinata vostra esperienza, per favorire una determinata vostra esperienza. Um, Stasera facciamo una piccola uh, introduzione, già tutto l'incontro di questa volta ha un carattere introduttivo, ho chiamato, che cos'è la meditazione, uno sguardo introduttivo, nel senso che vogliamo un po indagare eh, che posto uh, assume Uh, la meditazione all'interno di un determinato percorso uh, uh, religioso spirituale all'interno delle diverse tradizioni uh, uh, che questa volta diciamo, abbiamo scelto che presentiamo qua, tradizione cristiana, tradizione uh, del buddismo tibetano e la tradizione yogica con questo orientamento verso il tantrismo kashmiriano, um, chiedendoci, sì, con quale metodo ci si, approccio, ci si approccia a uno stato meditativo e con um, e quale, quale la funzione, quale l'esperienza o il contributo della pratica della meditazione al percorso dei singoli praticanti. Io adesso darei... Uh... Presentati però, magari non ti conosco un po'. Allora, ci presentiamo, se io, uh, io sono Fra Axel, uh, sono monaco camaldolese dell'Eremo uh, uh, di Camaldoli, da sì, una ventina d'anni adesso presente a Camaldoli. Um, sono insegnante di yoga nel Himalaya Yoga Institute uh, e perciò sì, ce l'ho nella mia storia un po', sono una storia dialogante in, in questo senso e, 
mi uh, fa piacere che anche l'interesse a questo tipo di incontro si è rivelato grande e uh, uh, mi fa piacere se condividere questo aspetto qua con voi. Abbiamo invitato Paolo Triani, Paolo Triani. Buonasera. Ecco. <ride> Intanto, buonasera e grazie, insomma, grazie veramente di essere qua. Eh, sì, sono Paolo Trianni, eh, mi sono presentato, io insegno in Gregoriana e questo, questa, questa, questo evento è stato proprio organizzato anche insieme al Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana, lasciato fuori anche delle locandine. E poi insegno anche a Trento, Storia delle Religioni, alla Facoltà di Filosofia. Eh, perché insomma sono in questo giro diciamo di meditazione direi grazie a due nomi a due incontri il primo eh, l'ho fatto qui a Camaldoli anche se non di persona ma è un libro un libro di Lanza del Vasto non so se voi eh, lo conosciate è stato il primo cristiano penso che abbia fatto un pellegrinaggio ai sorgenti del Gange e poi ha scritto anche un libro su questo suo racconto di viaggio pubblicato dalla Yakabu. E quindi ecco, già all'epoca, grazie a questo libro, che ho conosciuto qua, in libreria qua, mi sono interessato alla meditazione, insomma, e all'India. E un secondo incontro è un altro personaggio enorme, che forse alcuni di voi conoscono, ed è Henri Lesson, conosciuto con il nome hindu di Swami Abhishitananda. Per chi non lo conoscesse, c'è un bellissimo video che trovate su YouTube, eh, si intitola Un viaggio interiore. Eh, vi consiglio di, di vederlo perché magari è un, è un po' lungo, è un po' denso, ma è veramente straordinario perché è la prima volta che un prete cattolico e un monaco benedettino raggiunge la mistica nei suoi più alti livelli, insomma, quello che lo trova che è la nostra madre. E lui racconta il suo vissuto, insomma, è un po' una novità. Quindi sulla scia di queste due figure, ma insomma ce ne sarebbero anche altre, sono un po' entrato in questo mondo. E per presentare questo incontro, forse la cosa migliore che potrei fare è farvi una sintesi di un articolo che è uscito lunedì, magari vi faremo anche con una copia se volete, sull'osservatore romano. Domani mattina li trovate sul tavolo lì fuori. Questo persona che uh, ecco, vi dico un po' due cose, perché sapete, parlare di meditazione ha ancora un fondo di ambiguità, almeno da un punto di vista uh, cristiano, perché per un cristiano generalmente la meditazione è riflettere sulla parola, eh? e invece da un punto di vista orientale bisogna svuotare la mente. Ecco. Noi siamo qui anche un po' per abbattere questi schematismi troppo dialettici, perché, come dico un po' anche nel, nell'articolo, in verità il silenzio c'è e come nel mondo cristiano sin dall'inizio. Basta pensare ai padri del deserto, tra l'altro Axel ha scritto un libro, non l'ha detto, sullo yoga i padri del deserto, basta vedere insomma l'esicasmo dei monaci del Monte Athos e Probabilmente c'è persino un collegamento eh, storico a questa continuità tra meditazione cristiana, se volete dei padri greci, la teoria e quella indiana. Perché uno dei più importanti teologi del Novecento, Hans Urs von Balthasar, lui disse che il metodo di contemplazione plotiniano veniva dall'India. Lo sapete che Plotino mm. è un grande discepolo di Platone, insomma, è un grande filosofo che ha inventato la teoria, la contemplazione, la meditazione. Quindi probabilmente c'è stata una continuità, anche se non si può dimostrare da un punto di vista, diciamo, storico, tra l'India, la filosofia greca, i padri greci e poi tutta la mistica neoplatonica, che, insomma, qui c'è gente che la conosce molto bene, che è arrivata fino ai nostri giorni. Quindi è veramente superficiale dire che il cristianesimo non conosce la meditazione. Certo, è un tema ambiguo, perché la meditazione porta alla mistica, la mistica sapete che è problematica, però c'è e come 
nel DNA del cristianesimo. Quindi ben venga un incontro come, come il nostro eh, dialogico che cerca di eh, superare questi, questi, questi steccati. Sulla scia anche, io ne faccio un po' parte, io da tanti anni, del dialogo interreligioso monastico. Non a caso siamo qui in un monastero. Eh, se voi volete fare una piccola ricerca su internet, trovate sia il DIM, dialogo interreligioso monastico, con un bellissimo sito, una bibliografia, e se cercate altro materiale, trovate anche una rivista online che io ho contribuito a fondare nel 2011, purtroppo è in inglese e in francese, però è la migliore rivista che esista al mondo sul, sul dialogo dell'esperienza religiosa. Si chiama Dilatato Corte. Se cercate Dim e Dimmid, la trovate. È, è veramente molto ben fatta, eh? purtroppo in inglese e in francese. E quindi i monaci cosa fanno? Fanno dialogo interreligioso e fanno dialogo dell'esperienza religiosa, perché il monachesimo c'è in quasi tutte le religioni e praticamente è uguale un po' dappertutto. Quindi sono autorizzati i monaci a fare questo tipo di dialogo dell'esperienza contemplativa. Quindi noi ci mettiamo un po' su questa, su questa scia, che mh, come dire, è stata percorsa da tanti maestri anche nel Novecento. Pensiamo a Thomas Merton, questo lo conoscete, no? Trappista. De Chardin. E poi, per esempio, esiste anche una meditazione cristiana, si chiama Center in Prayer, che qui trovate dei siti su, su, su YouTube, su internet. E esiste la Comunità Mondiale per la Meditazione Cristiana, fondata da John Main, è un benedettino, che ora è morto, la continua Lawrence Freeman. Quindi, insomma, c'è nel mondo cristiano una meditazione e c'è un'apertura alle religioni, perché voi sapete che c'è stato una, 50 anni fa oramai un concilio, il concilio ecumenico Vaticano II, e tra i documenti di questo concilio, che voi potete tranquillamente trovare il PDF su, su, su internet, sì, c'è un documento che si chiama Nostra Etate e al capitolo 2 voi leggete una frase molto forte che la Chiesa nulla rigetta di ciò che è vero e santo nelle altre religioni. Quindi so, si riconosce che c'è verità e santità nelle altre, nelle altre religioni. Quindi c'è una, una legittimazione a fare dialogo al massimo livello. Tra l'altro mi piace ricordare, anche perché insomma, è un autore su cui ho fatto il mio dottorato, Jules Monchardin, che è un è stato un filosofo lionese che poi si è trasferito, ha fatto un missionario in India e Axel non l'ha detto, ma i camaldolesi perché sono così aperti al, al dialogo interreligioso? Perché hanno un ashram nel sud dell'India, un ashram, un monastero ashram, fondato da questo Henri Lesso e da questo Jules Monchanel. E questa frase è proprio di Jules Monchanel, questo riconoscere che c'è santità e verità anche fuori da, dalla Chiesa e dal cristianesimo. Quindi siamo legittimati a fare, a fare dialogo. Io veramente sono convintissimo che domenica torneremo a casa molto, molto più ricchi di come siamo venuti. Grazie. Allora, voi ci sentite tutti perché adesso sì, noi abbiamo sì, i sì. microfoni qua per sì, cui li usiamo. Sì, sì, sì. Se li sentite, perché eh, io ho sì. un notite che mi sta stordendo sì. e quindi non, non vorrei che la voce non arrivasse. Arriva, sì, 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 è meglio il microfono, meglio. Meglio il microfono. Meglio. Anche negli angoli più remoti. Sì, sì. sì. <ride> Va bene. Così meglio. Adesso non è senza voi. Dunque, mi presento meglio così? Sì, no, no. 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 Ecco, gestire la meditazione è anche questo, è adattarsi a ciò no, che no, il, minuto, no, il minuto cambia. Quindi no, no, no. Sì, perché quando parlo, no, no. senti di qua. Ok, allora, brevissima presentazione, anche volevo aggiungere qualcosa a me. E su questo tema che è stato particolarmente a cuore, cioè i rapporti tra meditazione e psicologia. 
Io sono un psicologo di origine e di mestiere, praticante del buddismo di tradizione tibetana da più di vent'anni e ho fondato anni fa un'associazione che è lente che ha organizzato insieme a Camaldoli e alla Gregoriana questo incontro, a cui io veramente ho tenuto tanto perché credo che ormai da tempo, ma oggi soprattutto, sia importante aprire il dialogo non solo sugli aspetti, come dire, teologici, no? religiosi, ma anche sugli aspetti delle varie pratiche, perché c'è un serbatoio enorme da scoprire. E quindi, diciamo, in due anni circa anche di lavoro abbiamo finalmente provato questa, no? questa formula e abbiamo lanciato questa prima edizione, quindi sono molto contento anche di essere qui con voi. Eh, allora, Mindfulness Project è un'associazione ehm, che è nata una ventina di anni fa da un gruppo di eh, psicoterapeuti, psicologi, praticanti della tradizione buddista, non solo tibetana, anche di altre tradizioni, eh, in, come dire, con il progetto no? di eh, integrare il lavoro del, eh, dell'insegnamento buddista no? di questa grandissima e eh, meravigliosa tradizione che a me, devo dire, ha cambiato la vita, insomma, realmente, tre anni fa, con l'esperienza psicologica e psicoterapeutica. Se volete, poi vi lascerò magari un, uh, il sito, no? un foglio, eh, in modo che chi ha interesse andare a trovarci no? sul sito di Mindfulness Project possa comunque esplorarlo. Noi abbiamo una scuola all'Istituto Lamazon K, di Maya, è una scuola di counseling, un termine forse che non tutti conoscono, ma diciamo parliamo professionisti della relazione di aiuto, e eh, un centro a Milano e un centro a Pisa. Io poi personalmente ho fondato una, un piccolo gruppo di ricerca spirituale che si chiama Kenosis, già il nome è abbastanza significativo, che ha come scopo quello di riscoprire le antiche sapienze, cioè quello che c'è di comune no? nelle, nelle antiche tradizioni. Allora qualcosa su questo tema, perché il tempo è abbastanza limitato, spero nei prossimi incontri di poter ampliare questo tema psicologia e pratiche meditative, ma intanto iniziamo a dire qualcosa. Come forse tanti di voi sanno, Diversi anni fa, eh, un certo John Kabat-Zinn eh, diciamo, andò a studiare la pratica buddista, in particolare della tradizione di Passana, no? del buddismo antico, e eh, creò poi dei protocolli, quindi fu il primo da questo punto di vista, andando in Occidente, prima sperimentandola su di sé, perché evidentemente se non si medita è difficile insegnare meditazione, no? in qualsiasi tradizione eh, noi ci collochiamo. E quindi portò questa, come dire, questa conoscenza in Occidente e da lì si sviluppò la mindfulness, no? che è un lavoro sostanzialmente sulla presenza mentale e su quella che in Pali si chiama sati, cioè la, la capacità di introspezione, quindi portò questa pratica, eh, diciamo in, in modo laico per intenderci, quindi il discorso sarebbe un pochino più lungo, ma mh, mi limito a questo. Oggi questo tipo di, eh, di pratica meditativa che, ripeto, affonda le radici nella tradizione buddista, oggi è diffusissima. Voi la trovate veramente in tutte le salse, in tutti i luoghi, no? Quindi, Rispetto alla psicologia, in quegli anni destò un forte interesse soprattutto per le scuole di tipo cognitivo. E quindi, come dire, si era appartiato un po' di questa tradizione, di questa metodologia, e quindi la mindfulness si diffuse in ambito psicoterapeutico, di counseling, quindi di relazione d'aiuto, e anche di eh, gruppi possiamo definire così, corsi di crescita personale. Oggi c'è una diffusione estrema, eh, nel bene e nel male, dico io, qui si dovrebbe aprire un'altra 
parentesi interessante, con quello a cui noi crediamo, e, e come dire, la nostra linea come Mindfulness Project, è che questo tipo di pratica debba rimanere accanto, come dire, alla tradizione buddista, che per noi è un punto importante. Però può essere di beneficio una meditazione nel senso laico, ovviamente, in tante situazioni. E quindi vi faccio qualche esempio. Tre punti in particolare, che poi sicuramente saranno sviluppati nel corso del convegno, ma poi si andrà a fare no, la, 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 realmente la pratica. Il primo è questa capacità che riguarda non solo la pratica di mindfulness, ma è molto diffusa anche in altre tradizioni, come vi dicevo prima, di guardarsi dentro, quindi sviluppare una migliore capacità introspettiva e però questa qualità, io mi riferisco soprattutto alla tradizione della vita sana, indubbiamente, vista, ma questo è un tratto presente anche in altre tradizioni. Quindi una, questa eh, attenzione all'osservazione. Quindi ehm, senza come dire, cadere dentro, per esempio, le emozioni o gli stati psicologici molto forti, e quindi, diciamo, nella pratica clinica, questo è molto utile perché si può insegnare alle persone a osservarsi senza tuttavia sempre identificarsi. Quindi osservo come la rabbia, per esempio, agisce nel mio corpo senza in quel momento entrare nella rabbia. È un modo di conoscenza molto diverso. Secondo punto, questo significa imparare una gestione, per esempio, delle emozioni, no? un esempio che vi ho fatto prima, migliore, perché se noi cadiamo nella rabbia, cadiamo in stati non virtuosi di comportamento, e la rabbia fa male molto spesso, no? anche a noi stessi innanzitutto, oltre che agli altri. Però non possiamo non conoscere un'emozione. Quindi questo strumento meditativo che ci consente di poterci osservare, ma con una certa distanza, è un punto estremamente forte, importante ed è molto utilizzato in diverse scuole, diciamo, eh, psicoterapeutiche. Anche nel counseling, eccetera, la scuola nostra è abbastanza diffusa questa pratica. Il secondo punto è sviluppare un'attenzione concentrata. Quindi anche questo è un punto, vedrete, molto comune no? a diverse tradizioni, quindi sviluppare un, come dire, un'attenzione calma, è molto bello il termine tibetano, no? è, è scimone, di un certo tipo di pratica, per me poi lo vedremo, è, che significa calma dimorante, quindi una capacità di attenzione non pesa ma rilassata. Okay. Tutto questo ovviamente riguarda prima di tutto l'operatore, quindi il terapeuta o il caos, chi è, ma si può anche passare ovviamente in termini educativi nella relazione d'aiuto al cliente. Si può lavorare usando questi, no? eh, questi aspetti. E l'ultimo, ma non da ultimo, ehm, la pratica meditativa in particolare le pratiche, come dire, di auto-osservazione, eh, anche nella tradizione buddista, per esempio, sono sempre affiancate da un lavoro sulle qualità del cuore, con passione, con altrimenti si rischia di diventare dei meditatori freddi, come li chiamo io, no? Parlo anche di persone che hanno tanta esperienza nella pratica. E quindi nella tradizione buddista, nella mindfulness, insomma, si usano molto, eh, quindi nella, nella psicologia anche clinica, eccetera, eh, si utilizzano anche delle pratiche meditative che sono proprio rivolte allo sviluppo di queste qualità. E credo che eh, dire un'ovvietà di cui, come dire, oggi, no, credo che siamo tutti d'accordo su questo, ci sia un bisogno enorme di sviluppare intanto in noi queste capacità, no? queste qualità, per poterle poi offrire agli altri. L'ultimo punto, e poi chiudo perché mi sembra che siamo arrivati al tempo, sempre con questo rapporto, quindi vi dicevo prima, che è entrata dire, la pratica di mindfulness, poi ha tirato anche altri tipi di pratiche notiste, 
che si sono relazionate con scuole psicologiche, quindi sono entrate nella clinica, nel counseling, eccetera, ma c'è stato uno sviluppo anche abbastanza antico su questo eh, riguardo alla meditazione come pratica all'interno di un sentiero spirituale. E quindi è nata da questo punto di vista, visto l'interesse anche di tanti psicologi, vediamo già, come dire, di un William James che scrisse un testo fondamentale nel 1902 sugli stati mistici, no? quindi la psicologia da lì, pensiamo a Jung, Ken Wilber, no? si sviluppa quel filone psicologico che viene definito psicologia transpersonale. Quindi una psicologia che lambisce, in qualche modo, eh, il, il corpus no? di dottrine eh, spirituali di varie tradizioni. Da questo quindi è un altro, un altro esempio di come anche la nostra psicologia occidentale si possa e si è avvicinata realmente a queste grandi tradizioni. Grazie. Allora, io vorrei continuare eh, presentandovi un pochino, ambientandovi un pochino di più eh, nel, nel in che cos cosa significa meditazione. Piccola, un, 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 una piccola inquadratura un po' più generale rispetto a quella che magari sentiremo domani. Uh, che è già ambientata uh, all'interno di una specifica tradizione. Um, innanzitutto la parola meditazione è una parola non molto chiara, particolarmente in ambiente cristiano um, significa spesso come una riflessione approfondita su qualcosa, un testo biblico, un mistero cristiano, una icona o qualcosa del genere. Quello che a me è anche eh, importa sottolineare che questo tipo di meditazione non è diametralmente diverso da una meditazione o uno stato di meditazione che è caratterizzato da un non si può da un vuoto mentale, da una quiete della mente, um, ma in tante metodologie è considerato come una parte del percorso che mi accompagna a uh, um, sviluppare una apertura interiore um, che mi permette di entrare con maggiore facilità in uno stato di profondo, uh, di quiete profondo. Um, nelle tradizioni orientali, sì, c'è quello, bisogna anche essere un po' attenti sulle parole che utilizziamo, meditazione, quando ci avviciniamo all'India, all uh, uh, alla tradizione o alle tradizioni in tuo, interno, in, uh, uh, alle, alle, alle filosofie dell'India, o a, a, al buddismo tendenzialmente meditazione è una parola che troviamo è una tradizione di un altro termine che sta a monte questo termine o, o questo collegamento è da avere da avere un po da, nel, 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 nel pensiero Comunque l'Oriente tendenzialmente quando parliamo di una meditazione in un senso orientale eh, intendiamo un percorso che ci veicola in questa direzione, di, di questa direzione, di uno stato particolare, di sviluppare uno stato particolare, particolare mentale che si distingue anche radicalmente dai tre stati di consapevolezza ordinati. La veglia, il sonno con sogni e il sonno profondo. Questi sono stati di consapevolezza che tutti noi nel nostro quotidiano viviamo. Il, lo yoga 
mette accanto a questi tre stati ordinari un quarto stato, lo stato di Turia, che è caratterizzato sì dall'assenza di movimento della mente, dall'assenza di qualsiasi elemento che eh, lascia un'impronta nella mente, assenza di qualsiasi immagine, di idea eh, e così via, ma uno stato che assomiglia in questo senso al sonno profondo, ma uno stato perfettamente vigile. Uh, I vari metodi erano per, per sviluppare questo, o per, per prepararci a, a sperimentare questo stato, questo quarto stato della mente, uh, esistono varie metodologie che ci accompagnano, che, che, che preparano il campo. Nessuna di queste metodologie in genere è in grado di farci arrivare solo per il nostro proprio impegno. No? In genere i mistici di tutte le tradizioni sottolineano che c'è a un certo punto un passaggio da fare che non è più caratterizzato dallo sforzo o dall'applicare una metodologia, ma che è un caratterizzato dall'abbandono o da, se utilizzo una parola più cristiana, dalla grazia, un dono di grazia in un certo senso. Um, quello, che, quello, che, quello che è comune a tutte le uh, forme di meditazione è l'attenzione, l'osservazione, la presenza mentale. Tutti i metodi di meditazione integrano questo elemento. Patanjali, nel Yoga Sutra, c'è uno scritto fondamentale dello yoga, um, integra questa, questa attenzione sotto la forma della... cioè parla di città prasada. Quello che facciamo è che ci sediamo di fronte alla mente e osserviamo, come uh, um, Massimo ha già descritto anche per quanto riguarda i percorsi della mindfulness, uh, um, osserviamo con distacco il, il fluttuare, i pensieri che attraversano la nostra mente con questa idea che questa osservazione con, gli, con distacco ci permette a, come se la medicina, a, a, a far decantare o a far depositare la mente, che piano piano come con acqua torbido che, acqua torbida che all'inizio, diciamo, quando è mossa è, è torbida, piano piano eh, diventa sempre più limpida e più silenziosa. Parlando di meditazione, è sempre così, cioè meditazione in questo senso delinea lo stato o uno degli stati che vorremmo raggiungere attraverso un processo che anche quello chiamiamo meditazione. Anche lì bisogna fare, essere un po' attenti perché la, la meditazione indica tutte e due cose, il processo e uno particolare stato da pratica. Molto spesso, eh, diciamo io non cito molto spesso il catechismo della Chiesa Cattolica, però eh, stasera lo voglio fare perché vorrei sottolineare eh, il fatto che processi meditativi fanno sono parte integrante di un percorso di fede di un fedele cattolico ordinario. Cioè, non è qualcosa di così particolare come a volte potrebbe sembrare. Nel capitolo sulla preghiera, il Catechismo ci presenta tre forme di preghiera. Una preghiera orale, recitazione di testi prescritti o magari anche recitazione o, o, o preghiere formulate sia a voce alta che, diciamo, nella nostra mente, 
eh, eh, con i quali portiamo i nostri desideri, condividiamo i nostri desideri, entriamo in un certo tipo di relazione con Dio. La preghiera meditativa, una preghiera um, che è proprio caratterizzata di stare su un testo, di uh, 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 riflettere su qualcosa che però prende, per esempio, già nella pratica della lezione divina, anche una forma preparativa a stati più profondi e silenziosi che potrebbero seguire la lezione divina alla lettura del testo segue la ripetizione interiore del testo, la meditazio, eh, che vuole condurci a uno stato di... a una apertura di preghiera a, e a uno stato di contemplazione. E poi stato di contemplazione, abbiamo la preghiera contemplativa, ehm, che in un certo senso può essere concepito anche come il risultato del stare con il pensiero fisso su una cosa, su un'idea, su una parola, su una frase, su un piccolo testo, su un'immagine. E questo ci porta uh, uh, all'ultimo passo che voglio fare stasera con voi. Um, è un po' difficile classificare i metodi di meditazione. Diciamo, nel discorso scientifico attuale, che diciamo, la ricerca su stati di meditativi attualmente è molto presente e nascono continuamente anche nuovi programmi di studi eh, che girano un po' intorno. Um, in, questa, in questa discussione fra i scienziati, Uh, um, si, la distinzione fra un metodo e l'altro non è una cosa banale e ci sono tanti approcci, tante possibilità come, diciamo, categorizzare i vari metodi. Una possibilità, diciamo, una, una, una possibilità di base, una, una, una distinzione molto grossolana però possibile che per me è anche molto significativo um, è uh, la distinzione fra metodologie che utilizzano una apertura della mente, una apertura dello sguardo, un portare lo sguardo a un insieme di tipologia, mi passano, perciò sentire magari tutto il corpo allo stesso momento, non con un, un, una attenzione specifica a una parte o all'altra, ma una, una, una percezione globale o guardare con distacco tutto quello che accade nella mente, che attraversa la nostra mente, ma senza lasciarci come succhiare dentro e guardare un particolare aspetto, ma guardandolo con, con una certa distanza, con un, quello che viene chiamato un, uh, 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 un focus aperto. Mentre ci sono uh, uh, altre metodologie e uh, questo sono inizialmente nel cristianesimo, il cristianesimo è molto caratterizzato da questo tipo di tipologia, dove invece aprire lo sguardo lo concentro su un'unica cosa. Um, porto l'attenzione su un particolare elemento, su una parola, su un mantra, um, uh, anche su un'immagine, uh, e allora lì invito continuamente la mia mente a uscire dalla sua, dal suo, dal suo abitudine un po' distratto e orientare l'attenzione verso questo elemento, con l'idea che a un certo punto sono davvero, la mente cede e segue mio, questa mia intenzione a portare l'attenzione verso un unico elemento e a partire da questa concentrazione 
possa nascere questo passaggio eh, anche in uno stato meditativo caratterizzato dal silenzio. Queste sono tipologie di tipo dhyana, dhyana all'interno dello yoga è la parola che viene poi tradotto in italiano con meditazione e intende non il silenzio ma intende la voce in questo se andiamo diciamo al significato più specifico la concentrazione continua su un unico oggetto scelto e quel silenzio è oltre Tiana oltre Paolo prima ha accennato il Samadhi, questa esperienza di assorbimento, di completo silenzio interiore, questo sarebbe poi il stato ulteriore che segue a questo stato di concentrazione. Però l'ultima cosa che voglio, voglio poi sottolineare è che potete percepire che mm, I vari elementi non sono così slegati come in un certo senso potrebbero anche sembrare. Patanjali um, parla di Citta Prasadana, sedersi di fronte alla mente, osservare, perciò delinea un processo che è più vicino a quello che intendiamo con Vipassana in questo schema. Um, se io mi voglio concentrare su un oggetto, so, sarò costretto, diciamo, di, e la mia mente si rivela, sarà costretto ad osservare tutto quello che accade nella mia mente se non è in grado di veramente concentrarsi in quel particolare momento su un unico oggetto. La preghiera meditativa, come l'abbiamo visto, diciamo, come ci viene presentato come una delle forme di meditazione del Catechismo della Chiesa, è questa ripetizione interiore che come nello yoga magari ci accompagna anche verso una preghiera contemplativa. Perciò tutte queste cose sono con esse legate, si toccano... Uh, um, Uh, si parlano e formano in un certo senso anche spesso nel processo un continuo dove tutti questi elementi sono presenti e importanti.